വെൽക്കം ബാക്ക് കെ ടുവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലത്തെ തേർഡിലെ ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലത്തെ ഡി സി എം ടി എന്നുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഫോർത്ത് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ന ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ വാസ് റൺ എസ് എ മോട്ടർ ഓൺ നോ ലോഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മോട്ടറായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് മോട്ടറായിട്ടും ജനറേറ്ററായിട്ടും റൺ ചെയ്യിക്കാം അല്ലേ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടേക്കൺ വാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആം ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആം ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് എ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആം ബി അപ്പോൾ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലത്തെ കറണ്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് ഞാൻ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ആ ഫുൾ ലോഡിലാവുമ്പോൾ എത്ര വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു മോട്ടറായിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫുൾ ലോഡിലും ഹാഫ് ഫുൾ ലോഡിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നൗ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിഗർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോട്ടറായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഷൺഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി എവിടെ പോകുന്നത് സെവൻ ആംബിയർ നമ്മളെ ആർമേച്ചറിൽ പോകണം ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വെൻ ദ ജനറേറ്റർ വാസ് റൺ ആസ് എ മോട്ടർ ഓൺ നോ ലോഡ് ഈ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം ദ നോ ലോഡ് ഡാറ്റ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോ ലോഡ് ഡാറ്റയുടെ എന്താണ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോ ലോഡ് ടു ഫുൾ ലോഡിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് നോ ലോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് നോ ലോഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് നോ ലോഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് നോ ലോഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആകുന്നുണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് എടുക്കുന്നതുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ അറ്റ് നോ ലോഡാണ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ പവർ എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പവറാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവറില്ല നോക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് പവറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അതെന്താ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് സെവൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൽ കൂടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് വരുന്നത് ദോർ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വാട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഷൺഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഇൻറ്റു എന്താ വരിക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വി എ അല്ലേ വരിക ഷൺഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് നൗ ഐ എ
ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എസ് എ ജനറേറ്റർ എസ് എ ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി കെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു അല്ലേ ഇനി ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മോട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ സോ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആയിട്ട് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വന്ന് ഫുൾ ലോഡ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസ് സെറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് പ്ലസ് ഫുൾ ലോഡ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ so it will be 8845 volt apo total losses kitti apo full load efficiency kan output power divided by output plus losses edha mari karanam input power inde losses korakka nu arayam allengi output power um losses um kootta arayam angane 91.9 kitti ini as a generator at half full load anengil output current divide kiya 100 ait armature current 100 plus 2.5 that is 102.5 aanu veriya നേരത്തെ പോലെ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടി ഈ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വേരിയുള്ളൂ ഷൺഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസും ആർമേച്ചർ കാരണം നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് വന്നിട്ടില്ല ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് ഫുൾ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ദിസ് ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഓക്കെ ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഹാഫ് ഫുൾ ലോട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ന വനത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഷണ്ട് മോട്ടർ ടേക്സ് ഫൈവ് ആംബിയർ അറ്റ് നോ ലോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഫൈവ് ആംബിയർ അറ്റ് നോ ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദ മോട്ടർ ഈസ് ലോഡഡ് സോ ആസ് ടു കാരി ഫോർട്ടി ആംബിയർ അപ്പോൾ മോട്ടർ ലോഡ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആംബിയർ ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് പറയുക നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പരിപാടി പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ടങ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഓർക്കത്തിനിടയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ഇനി ഈ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു നോ ലോഡിലുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എം ബി ദ ഫോർ വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ പാട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അറ്റ് നോ ലോഡ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് പവർ സപ്ലൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഓവർ കമ്മിങ് നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് പവർ നോട്ട് നമ്മൾ വേറെ ലോഡൊന്ന
പിന്നെ ടോട്ടൽ പവർ സപ്ലൈ ഡീസ് യൂസ്ഡ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഐ എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് അല്ലേ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഷൺഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ ആർമച്ചർ കറണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർമച്ചർ കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ആംബിയറും കൂടി കുറച്ചത് ത്രീ ആംബിയർ ഇത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടോ രണ്ടും കൂടി ആഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഓക്കെ ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് ഐ എസ് എച്ച് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ടു ആണെന്ന് അറിയാം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഇനി അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് ഇൻപുട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസസ് ആണ് അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ആർമേച്ചർ ലോഡർ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോഡർ കണ്ടീഷനിൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഡർ കണ്ടീഷനിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫോർട്ടി ആംബിയർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആംബിയർ മൈനസ് ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് അല്ലെ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആംബിയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സ്ക്വയർ ആർ എ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ വാട്ടായി അപ്പോൾ ആർമച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് നോക്കിയ ലോഡർ കണ്ടീഷൻ ആയപ്പോൾ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ വാട്ടായി മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതും പ്ലസ് ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഫുള്ള് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ കാണുന്ന ഈ മൊത്തം തന്നെ ടോട്ടൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസസ് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുപോലെ കറണ്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടി ആംബിയർ ആണ് ലോഡർ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് എന്താണ് ലോസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഓർ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നൗ തേർഡ് വൺ എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡി സി ഷൻഡ് മോട്ടർ ഹാസ് എൻ ആർമച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡി സി ഷൻഡ് മോട്ടറാണ് അതിന് ആർമച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമും ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഓം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റ് നോ ലോഡ് ദ സ്പീഡ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി ആണ് ആൻഡ് ആർമച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റേറ്റഡ് ലോഡ് ദ സ്പീഡ് ഡ്രോപ്സ് ടു വൺ വൺ ടു സീറോ ആർ പി എം ഡിറ്റർമിൻ ദ ലൈൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് പവർ വെൻ ദ മോട്ടോർ ഡെലിവേഴ്സ് റേറ്റഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് രണ്ടെണ്ണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാം എന്ത് നോ ലോഡ് സ്പീഡ് എൻ സീറോ എന്താണ് നോ ലോഡ് സ്പീഡ് എൻ സീറോ ആണ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എൻ ആണ് എന്ത് പറയണത് ദിസ് വൺ അല്ലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി അതേപോലെ നോ ലോഡ് സ്പീഡിലുള്ള ബാക്ക് എം എഫ് നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം നോ ലോഡ് സ്പീഡ് ബൈ സ്പീഡ് നോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇ
ഈ ലൈൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ലൈൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പവർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നൗ എൻ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു തേർട്ടി ബൈ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി റേറ്റഡിൽ നമുക്ക് ഐ എ അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസിക്കൽ ഇ ബി ബൈ ഇ ബി സീറോ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ വൺ ടു സീറോ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അല്ലേ ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ എ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദർ ഫോർ ലൈൻ കറൻ ഡ്രോൺ ബൈ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് ഐ എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ബൈ വൺ വൺ ഫൈവ് അതായത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷൺഫീൽഡ് കറൻ ഷൺഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എം ബി റേറ്റ് ദർ ഫോർ പവർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് റേറ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം Now, fourth question, a 220 volt shunt motor takes a total current of 80 ampere and runs at 800 rpm. Shunt field resistance and armature resistance are 50 ohm and 0.1 ohm respectively. If iron and friction losses amount to 1600 watt, find copper losses, armature torque and shaft torque and efficiency. Okay, so what do we do here? We have to do it. ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്താ അതുപോലെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്താ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ബി ഐ എ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് അത് കിട്ടും അതുപോലെ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഇ ബി ഐ എക്ക് വരെ അവിടെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ സുഖമാണ് സോ ഷൺഫീൽഡ് കറണ്ട് ഐ എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർമേച്ചർ അല്ല ഷൺഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംപിയർ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എയ്റ്റി ആംപിയർ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഷൺഫീൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കിട്ടി ബാക്ക് എം എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബി ഇസിക്കൽ വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക് എം എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുന്നത് ദ ഫോർ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ എൽ ആണ് വി എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ വാട്ട് ഓക്കെ ഇനി പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതി ചെയ്യുന്നത് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് അല്ലേ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചറിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ബാക്ക് എം എഫ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ആർമേച്ചർ കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനാണ് ഈ ബാക്ക് എം എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിവിടെ ചെയ്തു ഇവിടെ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് കോപ്പർ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് ദിസ് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോപ്പർ ലോസ് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ വാട്ടർ കിട്ടി ഇനി ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ബി ഐ എ ബൈ എൻ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വേഷൻ അതിൽ കിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബി അറിയാം ഐ എ അറിയാം യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ നയൻ ടു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ദിസ് ആർമേച്ചർ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചറിലെ അത് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സീറോ വാട്ട്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് പറയുക ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ മൈനസ് എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ലോസ് ആണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന വൺ സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ മൈനസ് നമ്മളുടെ കോൺ